ഓർത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തെ പാലിന്റെ കാശ് എവിടെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ആ കാശും കൊണ്ട് ചെന്നാ മതി മൊട്ടയും കൊടുക്കും എന്നാ നിങ്ങക്ക് പാലിന്റെ ഒപ്പം ആറ് മൊട്ടയും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന എന്താ മനസ്സില്ല എന്നാ വേണ്ട മൊട്ടനാത്തിനാ അതെടുത്ത അമ്മച്ചി തല്ലും കണ്ടെണ്ണ മതിയോ നിങ്ങള് പോക്കോ നിങ്ങക്ക് പെരുത്ത് ജോലി ഉള്ളതല്ലേ എന്നാ ഞാൻ മൊട്ട ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരത്തില്ല അതാ പറഞ്ഞ ആളുടെ വീട് ആള് വീട്ടിലുണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാവും ആളിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല സാറേ ഞാനെന്നാ പോയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു ജെന്റിൽമാൻ എങ്കിൽ ശരി സാറേ സാർ ആറ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ യെസ് അയാം എനിക്ക് കാര്യമായ ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ അയ്യോ സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ ഇല്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഇതാണ് പതിവ് താങ്കൾ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ നിലത്തിരുന്നോളൂ ചായ വരുത്തട്ടെ വേണ്ട കാപ്പി വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സിനിമ കഥ എഴുതി തരണം എല്ലാം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കണം പിടിച്ചു പറയും കൊലപാതവും ബലാത്സംഗവും വേണം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്നായിരിക്കണം സിനിമയുടെ പേര് ശരി എഴുതി തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ തിരക്കിലാണോ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ പോയാലോ എന്ത് പറയുന്നു ആ പോവാം സിനിമ എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തരക്കേടില്ല ആക്ടിങ് മോശമല്ല കഥ അറിവ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല കഥ എഴുതി തരണം ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ് ആണ് ഇയാളോട് ഒരു എട്ടണ കടം വാങ്ങിയാലോ അല്ലേ വേണ്ട മാനം തന്നെ പ്രധാനം അടുത്തു കാണാം ഞാനെന്നാ പോട്ടെ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സിനിമ നോനോ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോകാം എന്താ സാർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് രണ്ടു പേർക്ക് കഞ്ഞിയും പയറും ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഞാൻ എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പടത്തിലെ ഹീറോ ആ ബഷീർ കഥ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സിനിമ ചിത്രീകരണം ഉടനെ തുടങ്ങണം ഇതാ കുറച്ച് കാശ് സിനിമ ഹിറ്റായാൽ ബാക്കി പ്രതിഫലം കൂടി തരും എന്തായാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും കഥകൾ എഴുതണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് ബഷീർ അങ്ങനെ കരകേറുന്നു മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ എന്ന കഥ പ്രതീക്ഷയുടെ നിഴലായി മാറു